Bueno, les dejé un respiro, vamos a continuar y ahora para aplicar eh, todo lo que ya vimos, les voy a presentar unos casos y les voy a dar un tiempito como para que lo vean y después yo les empiezo a describir la imagen. Como no podemos hacer la interacción, eh, la interacción en el aula, se me ocurrió de esta forma. Eh, traten de pensar, de jugar, de aumentar, de lo que puedan hacer eh, para poder darse cuenta de, de qué es lo que ven. Bueno. Va a la primera imagen, que ven, piensen qué proyección es, qué ACR le ponen. Esta sería la otra proyección. Bueno, volvemos a esta para explicarles un poquito. Esta es una proyección eh, medio lateral, oblicua medio lateral, porque vemos eh, los músculos pectorales, el triángulo del músculo pectoral nos permite ver la axila. Acá podemos ver un ganglio en la axila, vasos sanguíneos, esos son pliegues propios de la piel de la axila en la proyección. Vemos el tejido mamario con una densidad, yo le pondría entre un ACR B, a lo sumo, sí, un B le pondría. Tenemos tejido graso, que es el bien periférico. Es una mama que no es del todo transparente, pero se puede ver bastante. Esta es la mama izquierda y esta es la mama derecha, como si la estarían viendo de frente. Bueno. Y la lesión que se ve es en la mama derecha, este acúmulo de eh, microcalcificaciones. Acá también hay un poquito de micros. Estas parecen estar apoyadas sobre una lesión eh, como espiculada, no está del todo 100% definida, pero podría ser que sí. ¿A dónde corresponde la lesión? Bueno, si cruzamos la línea, esta es la parte superior y esta inferior en esta proyección oblicuo lateral, así que sería en la proyección superior de la mama derecha. Y acá en la proyección cráneo caudal tenemos este el grupo de microcalcificaciones y esta de la zona más media que veíamos. O sea que si paso la línea por el medio, está en la mama derecha en el cuadrante supro externo. Bueno, del resto de la mama, mama izquierda no veo nada, en la anterior tampoco, ese ganglio y nada más. Bien. Vamos a ver el, cómo lo describe. Patrón mamario de elevada densidad, eh, en razón de una mínima involución adiposa, conformación que puede ocultar lesiones por este método, por lo que una ecografía puede complementar la evaluación. En cuadrante super externo de mama derecha, muy bien, se observa una conglomerado glandular que presenta bordes levemente articulados y se asocian múltiples microcalcificaciones agrupadas de distinta morfología y tamaño. Se observa un foco de microcalcificaciones por fuera de dicha imagen que se proyecta en el cuadrante supero interno. Y se asocia un cúmulo denso de aspecto nodular del parénquima. No se observan microcalcificaciones agrupadas patológicas en la mama izquierda. Hay ganglios axilares de pequeño tamaño y levemente redondeados en la axila derecha y en la axila izquierda con morfología ovoidea conservada. ¿Qué conclusión saca? Imagen densa por acúmulo de tejido glandular en cuadrante superexterno de mama derecha, que en su periferia presenta múltiples microcalcificaciones agrupadas de distintas morfologías. También se observa un foco denso de aspecto pseudonodular con microcalcificaciones asociadas en proyección de cuadrante superinterno, en el plano posterior de mama derecha. Sugerimos correlacionar con examen histopatológico y métodos complementarios. Entonces ACRB, y por el tipo de lesión que ve, que quiere una histopatología, ves un birrat, yo le pondría un 4C, porque es bastante patológico. Le quería, ¿vieron? acá están los ganglios de la mama derecha que no los habíamos visto, y este es el de la mama izquierda, perfecto. Y este acúmulo del medio que habíamos hablado que también está de microcalcificaciones, está en el cuadrante superior, eh, eh, externo e in, 
o sea, superior interno, porque está por debajo de la línea que cruzamos. Para mí. Perfecto. Bueno, otro casito. Este chico está al revés. No, esta es la que está bien. Esta es la que está atrás. Bien. Esta es, bueno, la proyección cráneo caudal de una mamografía con una densidad entre B y C. Acá hay mayor densidad, pero bueno, podría ser una CR B o C. Pezón, pezón. Y así a simple vista ustedes no ven nada, ¿no? Bueno, esto es una, una eh, mamografía digital, pero está impresa en una, en una placa. Pero bueno, eh, yo voy a salir de la presentación, voy a maximizar para que ustedes vean qué es lo que podríamos hacer en vivo con una digital, y ahí van a ver todo el acúmulo de microcalcificaciones, ¿ven? Hay microcalcificaciones en todo el cuadrante superior de la mama izquierda. Vamos a disminuir, volvemos a la presentación, y esta foto está dada vuelta, ven que el nombre está dado vuelta, a la izquierda, la mama izquierda es esta, la han puesto mal y la foto salió así, bueno vamos a volver a maximizar esta para que ustedes vean la cantidad de microclasificaciones que tiene, todo esto es microclasificaciones. Bueno. Entonces, esta es la proyección cráneo caudal, esta es la oblicua medio lateral, una CR entre B y C, es juraría más un C. Eh, las microcalcificaciones dispersan el cuadrante supero externo de la mama izquierda. Vamos a ver qué dice el informe. Composición global de ambas mamas que muestra un tejido heterogéneamente denso, de distribución homogénea, que podría ocultar lesiones nodulares pequeñas. Eh, microcalcificaciones de distribución regional en cuadrante superesterno de mama izquierda, que han aumentado significativamente el número respecto a estudios previos. Miren, ese detalle nosotros no lo tenemos, pero seguramente si ellos lo tenían eh, guardado, pudieron poder percibirlo en el momento que hicieron el estudio. Que se extienden desde la región prepectoral hacia la retroareola, sí, en plano anterior, y se asocian a un aumento de la densidad del parénquima glandular subyacente, en particular en la región prepectoral. Macrocalcificaciones bilaterales, ganglios axilares bilaterales. Vimos los ganglios, pero no vimos las macrocalcificaciones. A ver, volvamos para atrás. Uy. No, no era esta el botón que tenía que apretar. Calcificaciones que vemos a simple vista. Esa, por ejemplo. Hay algunas ahí. Ahí. La misma que veo, la veo ahí. Ahí hay otras. Esas a simple vista son macro. Estos son los ganglios que ya dijimos, que los, eso sí los habíamos visto. Acá el músculo. Bien. Impresión global, microclasificación en cuadrante supraesterno de mama izquierda, que han aumentado el número respecto al estudio previo, asociado a aumento de la densidad del tejido subyacente con signos de sospecha. Se sugiere valoración con resonancia con gadolinio y continuar investigación mediante punción esterotáxica con aguja asistida por vacío. Metosudos. Bueno, entonces, ¿qué birra le pone? Acá sí especifica un birra 4C, que es lo que eh, habíamos hablado de la mamografía anterior, y una CRC. Bueno, es para que tengan una visión y puedan ver que más o menos orientación en la imagen estas, hagan este ejercicio que yo les explico, de decir, bueno, esta qué proyección es, qué ACR tengo, qué veo, qué no veo, y después de eso me voy al birra qué proyección tengo, qué ACR tengo y qué lesiones tengo para ir a un video. Bueno chicos, espero que le haya servido la clase, cualquier cosa me escriben, vamos a tener una clase de, clase de consulta seguramente en, eh, virtual, y bueno, anoten todas las dudas y lo vemos en esa clase. Suerte, eh, que les vaya muy bien en el parcial y que este cursado, pese a que no haya sido presencial, sea de buen rendimiento para ustedes. Eh, nosotros ponemos lo mejor de nuestra parte y esperamos que ustedes puedan salir provechosos de esta situación. Les mando un beso grande.